Hello everyone and welcome to another episode of my lecture videos online. Okay, so uh, before I go on to discuss uh, today's topic, uh, I'd like to uh, uh, thank everyone who keeps on supporting me in this endeavor. Okay, first, uh, yung audience ko, ano, yung mga likers and mga subscribers. No? So, uh, yung mga dati kong students na mga naging kaibigan ko na mula sa iba't ibang universities mula noon hanggang ngayon, from Batsu, US, uh, UST, uh, Adamson, Mapua, and then uh, even yung mga dati kong naging student sa review back in the day. No? So, karamihan sa kanila mga engineers na ngayon, pero uh, nagsasubscribe pa rin sila. No? Salamat uh, uh, sa inyong lahat and uh, 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 please keep on supporting uh, uh, free online education or free online learning. And uh, also, I'd like to give a shout out to my uh, uh, students this semester, no? yung mga students ko sa calculus na freshmen, ayan, mga Amboys Angels pa nga yung uh, group namin sa FB. <laughs> At saka yung mga uh, graduating students sa Compre, mga ECE yan, yan mga future top notchers yan. Ano? So uh, actually sa kanila nagsimula itong uh, uh, pagawa ko ng mga lecture videos. Kaya thank you so much guys for your support. And also, sa salamat din sa mga uh, colleagues ko from the Electronics, Instrumentation, and Mechatronics Engineering Department of Batangas State University sa pangunguna ng aming department chair. Ayan, si Ma'am Divine. Thank you po sa inyong uh, encouragement and support. Okay? And uh, ayun nga, medyo kinarir ko ito in the last few weeks. Kaya hindi na rin ako masyadong nakakapagluto. At nakakatulong sa mga gawaing bahay Pero supportive naman ang family no? <laughs> Kaya thank you rin sa kanila And nakasubscribe nga sila Kahit uh, hindi nila naiintindihan Yung mga pinagsasabi ko dito ano? So, uh, ano pa ba? Ah, ito pala Itong background picture ko Which I've been using in my previous videos Okay So this is a picture of me uh, In the ECE uh, Or in the ECE Laboratory of UST way back in 2014. Ayan. So, uh, six years ago na po talaga ito. Payat days pa, ano? And uh, dahil dyan, medyo matagal na pagpapahingahin ko na itong picture na ito. Pero uh, bago ko sa pagpahingahin, I'd like to give credit uh, to a friend and former colleague, Sir Anthony Manabat, for taking this picture. So, hindi naman po halata na paborito ko ang picture na ito, ano? <laughs> Feel na feel ko kasi yung pagtuturo ko dyan kasi uh, yung subject ay electromags. Ayan. So, paborito ko pa namang subject. Uh, kaya, feel na feel ko. Ayan. So, ayan. May mga gauss sa lupa dyan. Maxwell's equations. Anyway. So, sana ayan makarating sa depart or sa program chair namin. Ano? Uh, malay mo, mabigyan ako ng load sa imags kahit yung mga take to lang. <laughs> okay. So, so much for uh, the intro. Uh, let's get back to work and uh, in this episode, I will discuss to you how to solve initial value problems no? using uh, Laplace transforms. Okay, so ano ba itong mga initial value problem na ito? Actually, these are differential equations no? na may given initial conditions no? na dati sinosolve natin using conventional methods like <laughs> yung paggamit ng uh, homogeneous or pagkuha ng homogeneous solution and then kukunin mo yung particular solution gamit ang method of undetermined coefficients no so uh, ngayon uh, ang method na gagamitin natin ay uh, Laplace transform no para mas madali na makuha yung solution so actually ito ang uh, highlight ng discussion sa Laplace transform bakit kasi ito talaga ang primary application ng Laplace transform. Remember, I said in my previous video that this is a powerful tool used in solving differential equations. However, ang mga differential equations na isosolve natin ay ililimit natin doon sa mga linear DE na may constant coefficients. Okay po. Now, Bago tayo mag-solve ng mga uh, differential equations na ito, kinakailangan malaman muna natin kung paano mag-transform uh, uh, ng derivative. Ano? Kasi pag ikaw ay nag-solve ng differential equation using Laplace transform method, 
you will get the Laplace transform of the entire equation. No, of course, if that is a differential equation, meron yung mga derivatives. No, halimbawa may uh, term na may y prime or y double prime doon sa iyong de. So, paano mo kukunan ng Laplace transform ang derivatives? Okay, so actually may formula tayo dyan na kinakailangan lang tanda mo or again, sa ulo mo by heart. You have to know it by heart. Halimbawa, kinuha mo ang Laplace ng first derivative y prime. Ito siya, oh. Ano ang Laplace ng y prime? Okay, so that is s, y of s minus y of zero. Okay, so... Tandaan ha, yung unang term dito laging S, tapos may Y of S. Now, depende kung ano ang order. Kung first degree ha, or first order DE, S lang yan. Pero kung second order DE, magiging S squared yan. No? And then laging may Y of S. And then followed by the initial condition na may multiplier na decreasing powers of S. So, since dito, uh, first degree ito, S to the 1 or simply S, yung kasunod na term, wala na siyang S. No? But in the case na yan ay Y double prime, no? so ang first term niya, S squared. Kasi nga, yun ay second order derivative. No? Y double prime. So, S squared and then meron pa rin Y of S. And then yung sunod na term, decreasing powers of S. No? So, from S squared, magiging minus S times yung initial condition niya no na y of 0 no eh kapag second order di ba dalawa ang initial conditions y of 0 at saka y prime of 0 so meron siyang pangatlong term minus y prime of 0 okay so again ulitin ko ha kapag kinuha mo ang Laplace transform ng y double prime or second derivative dahil yan ay second order s squared no okay now followed by y of s. Basta ang unang term, lagi may y of s. And then, followed by decreasing powers of s. From s squared, s na lang siya. No? And then, initial condition niya. No? Na y o. Okay? And since yan ay second order, dalawa ang initial conditions niya. y of 0 at saka y prime of 0. No? So, kaya may pangatlong term tayo dito na minus y prime of 0. Wala ng multiplier na s kasi nga po, from s to the 1 or s, uh, s, uh, ang sunod na term ay wala ng S. And now, dito naman, ito kasi Y prime. Isa lang ang initial condition, kaya Y of 0 lang siya. So, can you now guess the Laplace transform of Y triple prime? Paano kung third derivative na yan? So, dahil yan ay third derivative, third order, ang unang term dapat ay ano? ba Dapat S cube. <laughs> Tapos, meron pa rin siyang Y of S. No? And then, after that, from S cube, magiging minus S squared and then initial condition y of 0 no and then minus from s squared magiging s na lang siya and then y prime of 0 no and since third order yan meron tayong uh, uh, three initial conditions kaya ang last term wala nang s pero meron kang y double prime of 0 okay so ganyan lang po kadali kumuha ng Laplace transform ng derivatives so may pattern naman siya kaya madali siyang tandaan okay po ayan so, kinakailangan tanda natin ito ha, kasi mamaya gagamitin natin ang mga formulas na ito. Now, what if hindi y ang variable? Ay, kung hindi y ang variable, eh, palitan mo halimbawa, yun ay x. So, ito magiging x of s. Tapos ito, x of 0, x prime of 0, and then x double prime of 0. Naintindihan po ba? So, kung ano ang given variable, yun ang gagamitin natin. Kaso nga lang, pag nasa s domain na tayo, capital letter yung variable. Eh, sir, bakit dito small letters? Kasi po, yan ay initial conditions. No? Kapag initial condition, hindi naman yun nagiging capital letters. Okay po ba? Okay, so now, bigyan ko na kayo ngayon ng examples. Ano? So, here is the first example on how to solve initial value problems. Now, let us solve the initial value problem. d squared y over dt squared plus 6dy over dt plus 8y equals 2u of t. Now, so this is a second order, LCCDE, kung saan uh, ang initial conditions na given ay ito. y of 0 is equal to 1 and y of 0 is equal to negative 2. Now, so kung ito ay isang uh, differential equation na may nare-represent na isang physical system, then ito yung uh, input ng system, no? And because meron tayong initial conditions, we say that the system is not relaxed, no? Kasi po, hindi 0 
ang initial conditions niya. Ano? And uh, if ever na magzi-zero itong initial conditions, ang tawag natin relaxed yung system. Okay, now, sir, paano natin yan isosolve? Remember that, pa para masolve mo ito, kinakailangan, kunin mo muna yung homogeneous solution. No? Tapos, dahil yan ay non-homogeneous, kukunin mo yung particular solution. Gamit ang iba't ibang methods. No? Pwedeng MUC, kaso nga lang medyo mahaba yun, or yung differential operator technique na itinuro ko sa inyo dati. No? Mas madali yun. Pero, mas madali ngayon. Bakit? Kasi hindi ka nakukuha ng homogeneous at hindi ka nakukuha ng particular solution. Kaya nga sinasabi natin na mas direct ang nakukuha ang solution ng DE kung gagamitan mo siya ng Laplace transform method. Ano? So the first thing to do is to get the Laplace transform of the entire equation. No. Kaya natin inaral kanina kung ano ang Laplace transform ng derivative kasi ito o second derivative. Kukunan mo siya ng Laplace transform. No. So I hope natandaan ninyo ano ang Laplace transform ng second derivative. 'Di ba? Kasi second order 'yan, ang unang term dapat s squared. Ano po? So s squared and then y ang derivative ang variable kaya s squared y of s. No. Tapos yung s squared y of s masusundan ng minus s of s times y of 0. No? Decreasing powers of s. So s squared and then s. No? And then yung initial condition niya y of 0. And then minus no? the, the second initial condition y prime of 0. So take note, lagi pong minus yung sign na ginagamit natin. And then plus, no? plus 6 times The Laplace transform of the first derivative. Ano nga ang Laplace transform ng first derivative? So, first order yan. So, S lang. Ano po? S. S, Y of S, minus Y of 0. Ayan. And then, plus, dito naman, 8 times the Laplace transform of y, of y. Of course, ano ba ang Laplace transform ng Y? E di natural. Y of S. Okay. So, yun lang. And then, equals... Laplace transform ng 2 u of t no which is just 2 over s ayan so ito na po ang Laplace transform ng buong di kaya sinasabi natin dati na kapag ginamitan mo ng Laplace transform ang solution ng di the differential equation is being converted into an algebraic expression so ito na siya ngayon ayan wala na yung derivatives which is now more convenient. Bakit? Kasi natural, kung ikaw ay magsusolve, mas gusto natin, walang derivatives para mas simple yung solution. ba? Diba? Ngayon, ang susunod mong gagawin is to apply the initial conditions. Okay? Apply the initial conditions. So, lahat ng y of 0, gagawin mong 1. Ito, y of 0, at saka y of 0. Gagawin mo siyang 1. Okay? Next, eto pa. Yan. And yung y prime of 0, gagawin mong negative 2. So, ito, may isang term na gagawin mong negative 2. So, minus negative 2 yan. Okay? Now, isisimplify mo na siya ngayon. Ano? So, ang technique dyan is lahat ng y of s i-collect mo. No? Ano yung term na nagtataglay ng y of s? Tapos, gawin mong common factor yung y of s. Ano? So, s squared plus 6s plus 8. No? Lahat yon may y of s. Kaya, may common factor sila. Ano common factor nila yung y of s? Finactor ko lang. s squared plus, eto, 6s, and then plus 8. Now, ano naman yung mga terms na walang y of s? No? So, isulat natin dito. So, negative s minus negative. So, positive 2 na lang yan. No? So, minus s plus 2, and then 6 times negative 1, so plus 6. Or minus 6 rather. Okay? Equals 2 over s. Ano? Now, itong term na ito, pwede mong isimplify at ilipat sa kabila yan. No? Para ang matirang, matira na lang na term sa left side ay itong my y of s. Ayan. So, pag nilipat natin sa kabila, itong negative s magiging positive. Tsaka itong 2 minus 6 negative 4, pag lipat mo sa kabila, magiging positive 4. No? So, this will be equal to 2 over s plus Lilipat sa kabila, magiging positive S. Yung negative 4, magiging positive 4. Okay. So, we can simplify the right-hand side using a common denominator. No? Ang common denominator natin, of course, ay S. <coughs> Pag sinimplify mo siya using a common denominator, magiging 2 plus S squared plus 4S yung numerator niya. Ano po? Okay. Now, uh, pwede mo nang compute yung Y of S. No? Ito. No? 
pwede na nating kunin ang expression for y of s by dividing this by s squared plus 6s plus 8. So, we now have the expression for y of s. So, ngayon, bakit ba natin pinag-aralan yung pagkuha ng inverse Laplace transform? Kasi gagamitin natin sa ito. No. Pag nakuha mo ang inverse Laplace transform ng y of s na ito, yung makukuha mong sagot, nasa time domain na. Kasi in inverse Laplace mo siya. So, magiging y of t yan. Ano? At yung y of t na yun, yun na ang solution ng differential equation na ito. Kaya nga sabi natin, powerful tool sa pagsusolve ng DE, itong Laplace transform. No? Nasolve natin yung DE ng mas direkta, in a more direct manner, no? avoiding the use of derivatives. Okay, so... Um, <clears throat> Ano bang natutunan natin sa inverse Laplace transform na topic? No, kapag ang given ay rational expression, yan ay uh, dinedecompose muna as a sum of partial fractions. Okay, so kung mafactor mo ang denominator, i-factor mo siya. <laughs> this is a quadratic no? expression, s squared plus 6s plus 8. Is this factorable? Uh, do we have factors of 8 that will give us a sum of 6? Yes, ano yon? 2 end. Four. So, I can express this s squared plus 6s plus 8 no? in factored form no? na magiging s plus 2 times s plus 4. O, ayan na siya. No? Ngayon, factored na ang denominator ang sunod mong gawin, e-express mo siya as a sum of partial fraction. So, since our denominators are all linear factors, no? this will be expressed as a over s plus b over s plus 2 plus c over s plus 4. I know. And now, we will get the values of a, b, and c. If you recall, the cover up rule na shortcut na itinuro ko sa inyo, yun na lang ang gamitin natin. I know. So, to get the value of s here, anong gagawin mo? You just let s be equal to 0 and evaluate this expression by covering this s. No? So, ayan, if I let this s be equal to 0, and I cover this s, no, and I substitute s equals 0 in all the s's here, I will get 2 over 2 times 4, which is 8. So, 2 over 8, of course, is 1 fourth. So, meron na tayong value ng a na 1 fourth, di ba? Napakadali, no? no? So, kung hindi naman ako nag-explain, baka kanina ka pang tapos, no? Now, <clears throat> to get the value of uh, b, we let s be equal to negative 2. No? And cover s plus 2 here. Now, when s is negative 2, negative 2 squared is 4. 4 plus 4 times negative 2 no? plus 2 no? over uh, negative 2 times negative 2 plus 4. So, evaluate that using a calc no? and you will get an answer of 1 half. Okay. Now, uh, to get the value of c, we let s be equal to negative 4 over s uh, plus 4 here and evaluate the expression no <laughs> again in a calculator you can evaluate this easily no negative 4 squared is 16 plus 4 times negative 4 is a uh, negative 16 so makakancel yon to na lang ang matitira sa itaas tapos ito negative 4 then negative 4 times 2 okay so uh, pag kinumpute mo ang value magiging 1 fourth lang yan so now we have the values of a b and c ah. sorry mali no hindi ko na naman napansin na may mali dito no saan mo lang talaga mapapansin kapag ka andun ka na no pero guys ni rehearse ko to ilang beses dati hindi ako nagre-rehearse sa klase no no rehearse lahat yun impromptu no pero dito kailangan mag-rehearse kasi ito ay naka-video <laughs> So, dito natin na uh, talaga mapapatunayan na preparation is very essential, no? Kagaya ng laging sinasabi ng prof ko nung college, yung university president namin, si Sir Tirso, kung saan natutunan ko sa kanya yung cover-up rule, there is no substitute to preparedness. Okay? So, ayan, A, B, and C. <coughs> now, substitute na natin ang mga values ng A, B, at C dito. No? Ayan, A, B, and C. Okay, one-fourth, one-half, one-fourth. 1 fourth, this up here, up here. <laughs> okay. So, linisin na natin yung iba para hindi na masyadong cluttered yung screen. So, ready na tayo ngayon kumuha ng inverse Laplace. O, di ba, hindi mo na namalayan, patapos na tayo sa pagsusolve ng DE. So, itong mga ito, pwede mo nang applyan directly 
ng formulas ng inverse Laplace transform. Ayan, no? familiar, di ba? K over S. Ito naman, <laughs> exponential. At ito naman, exponential din. Now, so ano ang inverse Laplace nito? Makukuha na natin ngayon ang Y of T. Ano? So, ang inverse Laplace nito, mamaya, para suspense, one-fourth lang yan, no? plus, no? yung uh, one-half multiplier lang siya, tapos ito ay exponential, ang exponent ay negative 2, kaya one-half e to the negative 2t. Tapos plus one-fourth exponential uli na ang exponent negative 4. So dapat plus one-fourth e to the negative 40. Now, so ito na po guys, ang ating uh, solution ng b. Wait, pawiin ko muna ito kasi pamitin na. Ayan. So, we now have the solution of the D, okay? Which we can simplify if you want, though that there is a common factor, one-fourth. So, pwede natin um, i-factor out yung one-fourth, no? Tapos may matitira tayo sa loob ng parenthesis na one times, or one plus two, para maging two times one-fourth is one-half, and then plus, e to the negative 40. Nilagyan ko lang dito ng U of T, no? To indicate that we are only concerned with the values of... Uh, uh, y of t and x of t from uh, t equals 0 onward. Sir, bakit? Kasi po, ayan o, oh, yung input natin mayroong u of t. So, natural yung output, makakaroon din ng u of t. Now, kung ang input mo, nagsisimula lamang sa 0. Now, yung output mo, ganun din. Sa 0 lang din magsisimula. Kaya nilalagyan natin dito ng u of t. Naintindihan po ba? Okay. So, di ba ang dali lang? Now, uh, nakuha na natin yung... Uh, solution ng differential equation na hindi kumukuha ng homogeneous solution. No? At na-skip na, na din natin yung pagkuha ng particular solution. No? Hindi tayo gumamit ng method of undetermined coefficient. Hindi tayo gumamit ng differential operator. Simple lang. No? At dahil hindi tayo do gumamit ng differential operator, hindi rin natin uh, inimpose itong initial condition para kumuha tayo ng first derivative. No? So, wala tayong ginamit na derivatives. No? Kaya sinasabi natin once again na ang Laplace transform ay powerful tool sa pagsusolve ng mga linear differential equations na may constant coefficients. Ano? So, I hope uh, na-appreciate nyo uh, kung paano siya gamitin. Ano? So, di ba madali lang? Ano? Sobrang dali. No? Walang kasi dali. Okay. Pero maniniwala ba kayo kung sabihin ko na may mas madali pang solution dyan? No? What if I tell you, there is, a, uh, there is an easier way of solving this initial value problem. No? Sobrang dali. No? Napakadali nun. Mas madali. No? Paano? Naku, walang sa tingin. No? Tingnan mo lang ang given. No? In a matter of seconds, may sagot ka na. No? Naniniwala ka ba doon? Naniniwala ka ba na makukuha, mo na, uh, makukuha natin yung sagot sa ganyang problem? Seconds lang, hindi tayo aabuti ng minutes? Yes. Uh, kaso nga lang, um, <laughs> kinakailangan may choices ka. No? Okay? May choices ka dapat. And that is very much applicable no? sa mga uh, tanong sa board exam. No? So, dito talaga, kapag may choices ang iyong tanong, makukuha mo sa tingin no, yung iyong sagot. Kahit wala kang ballpen, wala kang calcio, in a matter of seconds, may sagot ka, yes. No joke, nakukuha sa tingin. Para jowa mo lang yan. No? Tingnan mo lang, nakukuha mo na siya. No? However, uh, hindi siya applicable kapag ka natural undergrad ka. No? Tapos sabi ng prof mo, kailangan ng complete solution. No? So, kapag undergrad ka at kailangan ng complete solution, this is the simplest that I can share. However, if you are preparing for the board exam, no, and of course, there are choices, no, kung saan uh, nagmamadali ka kasi marami kang problem na kailangang masolve. No? So, you, you are in a race against time. No? Tuturuan kita ngayon ng technique kung saan yung, sa, yung problem na to na sinolve natin ng uh, uh, two minutes, kung dire-diretso ka, no, masasolve natin in a matter of uh, a few seconds. Okay. So, na halimbawa, same problem, no, ito yung same initial value problem natin na given kanina. Pero, ang pinagkaiba lang niya, may choices, no. So, you might wonder, sir, paano naging mas madali ang solution niyan, no? Eh, kung gagamit ako ng conventional method, no, 
Pag nakuha ko ang homogeneous class, pag nakuha ko ang particular solution, i-impose ko pa ang initial condition para makuha ko ang values ng arbitrary constant na C1 at saka C2 doon sa homogeneous solution. Eh hindi nga, ganun ang gagawin natin. ba? Diba? O kung gusto mo mag-laplas ka para wala ka ng homogeneous at particular, no? pero hindi ka na nga mag-laplas kasi nga may choices na tayo. No? So, jackpot ka kapag ka ang problem ay initial value problem. Or, kahit na anong di yan, no? Basta may initial condition, jackpot ka. Bakit? Kasi kung may choices, mas madali yun. No? So, na-figure out nyo na ba kung paano makukuha sa tingin itong uh, <laughs> solution ng initial value problem na ito. So, ang clue dyan nasa initial condition. No? So, dahil may initial condition tayo dito na y of 0 is equal to 1, no? Gamitan mo lang yan or i-impose mo lang ang initial condition na ito. Makukuha mo na yung sagot. Ano ibig mo sabihin na i-impose? Di ba may choices ka? Lahat yan ay y of t. No? So, ang ibig sabihin ng y of 0, kapag ang t ay 0, dapat ang y ay 1. No? So, titingnan mo lang sa choices. Alin dito sa mga choices na ito? No? Ang magbibigay ng y na equal sa 1 kapag ang t ay ginawa kong 0. No? Kung alin man ang magbigay ng or mag-satisfy dito sa condition, yun na ang sagot. No? Ganun lang kadali. Sobrang dali. O, tingnan mo yung una. No? One, kapag ka kasi uh, nag-zero yung t, itong exponential magiging 1 lang lang. Diba? Ang e to the zero ay 1. No? So, magiging 1, uh, 1. Lahat yan na may e, no? magiging 1. So, magiging 1 fourth plus 1 half no? plus 1 half, which is 1 and 1 fourth. No? So, hindi agad yan ang sagot. No? Mali na agad yan. No? Bakit? Kasi nga po, dapat daw kapag ang t ay zero, ang sagot ay 1. E pag inad mo ang 1 fourth plus 1 half plus 1 half, that is 1 and 1 fourth. No? So hindi sa 1, so mali na yan. O tingnan mo ito, 1 half plus 1 third plus 1 fourth. 1 ba ang sagot dyan? Obviously hindi, kaya mali agad ang letter B. No? Now tingnan mo yung letter C. 1 fourth <coughs> plus 1 half no? plus 1 fourth. Anong sagot? Ah, ma minus 1 fourth. Shit! No? Magka-cancel yung dalawang 1 fourth at ang matitira 1 half. So, mali na agad ang letter C. So, kung mali yung A, mali yung B, at mali din yung C, sigurado ako ngayon, tama na yung D. No? Hindi mo na kailangang itest. No? Pero, sige, tingnan natin para maging sure tayo. No? Tingnan natin kung mag-satisfy sa dito sa y of 0 is equal to 1. No? Uh, 1 fourth plus 1 half, that's 3 fourths, plus 1 four. Yes! Sakto! No? 1 pag inad mo yan. No? So, that means that letter D is the only one which satisfied the condition y of 0 is equal to 1. That is why it is the correct answer. Ayan. So, kung hindi ako nag explain at gusto ko lang malaman ang sagot, no? less than 20 seconds, guys, may sagot ako dito. Ganon kadali. No? So, ibig sabihin, sir, lokohan lang pala yung itinuro mong solution ng homogeneous at particular at saka yung Laplace. No, hindi lokohan yun. Bakit? Kasi pag undergrad ka, yun ang required sa iyo. No? Now, pero kapag ka ikaw ay nagtetik na ng board exam no, at kailangan ma madali mong makuha yung solution, of course, I do not recommend to use even the Laplace transform solution kasi doon medyo matagal. No? This is what I will recommend. Of course, you cannot do this if you are an undergrad kasi nga kailangan ng uh, uh, solution doon. No? Kasi wala namang choices yung iyong long quiz. Or if ever, limbawa, finals ang exam. No? at yan ay uh, multiple choice, baka ang gawin ng prof, no, required na may solution. Hindi ikikredit ng prof mo ang iyong solution kasi wala kang, uh, ang iyong sagot kahit tama kasi wala kang solution. Okay? So, di ba? Ang dali lang. Now, para ma-appreciate mo ang problem na ito, tingnan natin yung graph no, ng solution niya. Okay. Now, considering that this differential equation is the mathematical model that represents a physical system, no? sabi natin kanina, itong 2U of T, ito yung input ng system. At yung solution ng DE, sabi natin, yun ang output ng system. No? So, kung ang Y of T ay ang output ng system, at ito ang graph ng Y of T, then ito yung response ng system. This is now the graph of the response of the system. Now, ang system ay may tinatawag na dalawang klase ng response. Yung isa, transient. Yung isa naman, steady state. No? Sir, ano po yung transient? Kaya siya sinabi na transient kasi pang madalian lang siya. No? Yan yung part ng output or response ng system na nagdedecay with time. 
as time approaches infinity or habang tumatagal yan ay nawawala. Kaya nga transient. Kasi hindi siya nagtatagal. Pang madalian lang. No? Halimbawa, quickie lang siya. Ganun. Okay? So, uh, dito sa ating solution, alin dyan ang transient? Ay di yung nagvavanish habang tumatagal, which is itong decaying exponential. Para ang matira, yung one-fourth na lang. Na alam naman natin na constant ang value. Naintindihan po ba? No? So, itong one-fourth na ito, yan ang nagre-represent sa tinatawag naman na steady state response ng system. So, sa graph, alin dito ang transient part? Ito, no? So, ayan. Nagbabago habang tumatagal, nawawala siya. And then after some time, ang matitira na lang is yung constant value na one port, which is called the steady state response. Ano? So I hope, mas na-appreciate nyo ngayon ang pagsusolve ng DE. No? Hindi kagaya dati ng solve ka lang ng solve, hindi mo naman naiintindihan kung para saan yung iyong sinasolve. Okay? Now, another thing. Now sir, what if among the choices, dalawa ang nagsatisfy sa y of 0 equals 1? Halimbawa, nagkataon na dalawa sa choices ang may sagot na 1 nung inimpose ko yung y of 0 no anong gagawin mo no para ma-break ang tie at magkatalo sila no gamitin mo yung second condition kunin mo ang first derivative and then get y double prime or y prime of 0 no so doon ma-break yung tie no alin sa first kapag kinuha mo na ang first derivative no let t be equal to 0 kung alin ang magbibigay ng negative 2 then yun ang tamang sagot that is in the case na dalawa no or more than 2 kasi possible halimbawa lahat ng choices nagsatisfy sa unang condition no so para malaman mo kung alin sa kanila ang tamang sagot to break the tie you have to use the second condition okay po ba ayan sige uh, ano sunod second problem na tayo okay now sa sunod na problem no initial value problem pa rin siya no pero this time ginawa kong i ang variable no pa and this i uh, usually represents the current no current yan so this must be a differential equation of an electric circuit kung saan yung ating coefficients na 1 4 at 13 uh, yan ang tinatawag ng mga parameters at again itong 5 u of t ayan ang nagre-represent sa ating input no so itong initial condition ko i of 0 at i prime of 0 ay pareha 0 so that means the initial current at yung y prime of 0 ay Zero talaga. Kaya sinasabi natin kung ito ay nagre-represent sa system, ang system ay relaxed. Unlike the previous example. So actually, mas madali itong isolve. Kasi nga, zero yung initial conditions niya. So now, let's solve it. No? Anong unang gagawin? Get the Laplace transform of the entire equation. Now, what is the Laplace transform of the second derivative? So the, since this is a second order, dapat yung unang term, s squared. No? Pero hindi na y ang ating variable, i na. So s squared i of s. Ano po? Ayan, s squared i of s. And then minus decreasing powers of s. So s na lang. And then yung initial condition na i of 0. And then minus uli. And then wala ka ng s. And then yung second initial condition mo na i prime of 0. And then plus. What is the Laplace transform of 4 di over dt? So that's 4 times the Laplace of the first derivative, which is s i of s minus i of 0. So again, if you have not memorized yet, no? The formulas for the Laplace transform of the derivatives take some time to know these formulas by heart. Okay? Now, Laplace transform ng 13i, that's just 13i of s, okay, is equal to 5 over s, the Laplace transform of 5 u of t. Okay, now let's impose the initial conditions. i of 0 is 0. So, lahat ng may initial condition dito magvanish, no? Ito, ito, at saka ito, lahat yan magzi-zero. Okay? So, ayan, nakita mo naman, lahat sila ay nag-zero. So, ano na ang sunod? Kagaya ng ginawa natin kanina, collect all the terms containing i of s, and then gawin mo siyang common factor. So, i of s times s squared plus 4s plus 13. So, ito na siya. Equals 5 over s. O, ayan, fresh na fresh yung air. Iba talaga pag nasa labas ka ng bahay. Kaso nga lang, minsan may ingay. No? So, ito na. <laughs> okay, now, Kunin mo na ngayon yung i of s. Okay? So, i of s becomes equal to 5 over s times this s squared plus 4s plus 13. And try if you can factor the quadratic term here. s squared plus 4s plus 13. Ito ba yung factorable, no? We have factors of 13 which will give us a sum of 4. Obviously, we don't. <laughs> So again, this is what you call an irreducible quadratic. 
I know. So, kung irreducible quadratic yan, you, know, you just have to let it be. No? Kagaya ng ginawa natin in the previous discussion about inverse Laplace transform. And, since we have an irreducible quadratic na in the denominator as a factor, we can expect a sine and cosine terms in the solution. Remember, no? Sabi ko sa inyo, pag nagsasolve ka ng problem, dapat meron kang presence of mind. No? Hindi ka lang sulat ng sulat. No? Kinakailangan na iintindihan mo yung iyong ginagawa. No? Para hindi ka naliligaw as you go on solving the problem. Okay. Now, the next step is to express this as a sum of partial fractions. So, the, for the first factor S, that's just A over S plus, because this is a quadratic, no? Ang partial fraction na representation niyan ay BS no? plus C over the denominator S squared plus 4S plus 13. Now we go on to finding the value of A by letting S be equal to 0 and covering S here using the cover up rule. No? Now if S equals 0, then what will remain here is 5 over 13. And we now have the value of A. No? Nang ganun kadali. Sobrang dali. No. However, meron pa tayong kukuning values ng B at saka C. So, dalawa pa ito. So, uh, if you recall my previous discussion about inverse Laplace, para makuha ko yung value ng C, ginawa kong ang S ay 0 para mag-vanish yung term na B. No? However, I cannot do that anymore. Bakit? Kasi nagamit ko na yung S na 0 para kunin yung value ng A. No? So, hindi ko na magagamit yung S equal 0 para makuha ko yung value ng C at mag-vanish yung B na may S. No? So, kaya I think uh, this time, mas uh, madali kung ang gagamitin natin is yung equating coefficients para doon na rekta. No? Makukuha mo agad yung values ng B at saka C. Okay? So, paano ba yung equating coefficients? Madali lang. No? So, itong buong to, i-equate mo lang dito sa simplified nito. So, para ito masimplify mo, gawin mo siya or gawan mo siya ng common denominator, which is ito rin. S times this. No? Yun ang common denominator. Tapos, uh, itong buong ito, i-divide mo by S. So, ang matitira, A times this. So, effectively, i-multiply mo lang itong dalawa. This times this plus this times that. No? Divided by the denominator na ganyan. No? Okay, so, AS squared plus 4AS and then plus 13A. No? Plus BS times S, which is BS squared, plus CS. No? So, lahat ng yon lagay ko lang dito. No? At pagsamasamahin ko lang yung similar terms. No? Kinule ko lang lahat ng may S squared, which is yung A plus B. Kinule ko lang yung term na may S, which is 4A plus C. And then, yung term na constant lang, which is yung A. And then, i-equate natin siya dito sa kabila. No? So, since ang dalawang ito ay equal, no, ay makakancel ang denominator, no? Makakancel ito. Shit, mali pa ayan, makakancel siya, no? So ang matitira numerator na lang, no? At kita naman natin na sa numerator dito constant lang ang natitira. Okay? Kaya yung constant na yan, pwede mong equate dun sa constant term sa right hand side. Ano dito ang constant term? 13a. Kaya obviously, yung 5 ay equal sa 13a. Kaya nga, sinabi natin na ang a ay equal sa 5 over 13. Ayan, no? nakuha na natin kanina. No? Pero kung hindi mo pa yun alam at nag-equating coefficients ka, makukuha mo rin naman parehas lang ang sagot. No? Now, uh, to get the value of b, no? alin dito yung may b? Ayan, no? a plus b. So, dito wala namang term na may s squared. Kaya, yung a plus b definitely equal yan sa 0. No? Bakit nga po? Kasi po dito walang term na may s squared. So, yung a plus b pwede mong i-equate sa 0. Kasi dito, 0 yung term na may s squared. Okay, so, definitely, your b is just the negative of a. So, we will have negative 5 over 13. And to get the value of c... So, C is obviously, for, uh, makukuha mo dito, 4A plus C. Pero dito, wala rin tayong term na may S. No? So, malamang, itong 4A plus C equal din yan sa 0. No? Again, kasi po, wala tayong term na may S sa left-hand side. No? So, C is negative of 4A, but this is A. No? Neg I'm sorry, ito pala yung A, positive, 5 over 13. So, i-multiply ko lang yan ng 4, at gawin kong negative, so magiging negative 20 over 13. Okay po ba? So, now, we already have the values of A, 
B and C. Now, so we can try substituting them here. No? And let's declutter. No? Para hindi masyadong uh, magulong tingnan itong screen natin. Okay. Now, another thing is, uh, di ba sabi ko sa inyo kapag uh, uh, meron kang irreducible quadratic, no? magkakaroon ka ng term na may sine at saka cosine. No? At para mapalabas natin yung term na sine at cosine, no? anong ginagawa natin sa irreducible quadratic? We complete the square. No? Kaya kinakailangan i-complete mo yung square sa denominator. So, s squared plus 4s. Paano kumuha ng complete square o perfect square? Kunin mo yung kalahati ng middle term. Kalahati ng 4 is 2. 2 squared is 4. So, dapat magiging s squared plus 4s plus 4. Pero 13 to. So, yung plus 4, lagyan mo pa ng plus 9. Okay? Para po, uh, hindi mabago yung problem para maging 4 plus 9, 13 pa rin siya. Pero huwag mong gagawing 13 kasi nag-complete the square na tayo. No? So, ang susunod na mangyayari dyan, itong s squared plus 4s plus 4, you can actually express it as a binomial square. No? Kasi perfect square na siya. Now, plus, ito naman, actually, pwede mo siyang express as 3 squared. No? 3 squared. Okay? So, uh, rewrite na natin ito ha no and let's declutter no the screen para hindi ka masyadong ma-overwhelm tanggalin natin ito Ayan. okay now rewriting this expression for i of s we now have uh, 15 over s plus negative 15 s minus 20 over 13 over no itong sinasabi ko sa inyo kanina na uh, formatted no Ito, ginawa nating uh, binomial square. So, S plus 2 na lang, squared plus uh, 3 squared. Ayan. <laughs> yung previous video ko, sabi ako nang sabi ng 3 squared, yun pala ang nakasulat 3 cube. No? Sorry po ah. <laughs> hindi ko talaga napansin. Biruin mo, ilang minuto yun na sinasabi ko na 3 squared. Pero hindi ko napansin na yung nakasulat pala sa screen ay 3 cube. No? Sorry. Hu -hu. O ngayon, balikan natin ito. Now, mm, Nakita mo naman na yung denominator natin ay may S plus 2. No? So, shifted yan. No? Kaya kung may S sa numerator, di ba dapat shifted rin siya by the same amount. No? So, dapat yung numerator niya magkaroon ka ng S plus 2. Okay? Kaya ang gagawin mo naman, ilalabas mo lang itong negative 5 over 13. Common factor ba sa? Yes. No? So, may 5 over 13 ka dito, may 5 over 13 ka rin dito. So, may matitira na 4 dyan. No? At pareha silang negative. Kaya, ilabas ko lang yung negative of 5 over 13. So, copy-paste ito. Tapos, ilabas ko yung common factor na negative 5 over 13. So, dito sa numerator, ang matitira na lang is yung S plus 4. Para maging negative 5 times 4, negative 20 pa rin. No? Pero, sabi natin, since... Ang denominator ay shifted by 2. The numerator must also be shifted by the same amount. Kaya dapat sa numerator, magkaroon ka rin ng term na S plus 2. Sir, bakit nga natin ginagawa yon? Para directly ma-apply mo yung formulas ng inverse Laplace transform. Okay? So, you have to make S plus 4. No? You have to modify this para magkaroon ka ng S plus 2. So, S plus 2 plus 2. Paghiwalayin mo lang yung 4. Okay? So, S plus 2, plus 2. So, ayan. S plus 2 dito, may S plus 2 ka na doon. No? Now, pwede mo na itong paghiwalayin ngayon. No? No? So, yung isang term, may S sa taas. Yung isang term, constant ang nasa taas. Okay? Gawin natin yan. Copy-paste lang yung uh, uh, 15 over, or 5 over 13 over S. No? So, kumbaga, waiting na lang yan para ma-inverse la plus mo. Ito, inaayos pa natin. No? Okay. Now, we have... Uh, Minus 50, 5 over 13 times yung S plus 2 over this denominator. S plus 2 squared plus 3 squared. And then plus, ayan. Ito naman yung matitira sa kabila. No? So, itong part na ito guys, yan ay ready. Ready na para ma-inverse. No? Rekta na yan. Ito, tingnan natin kung mararekta na natin. No? Minus. ba common factor yan. So, dapat ito, meron ka negative 5 over 13 times 2 over S plus 2 squared plus 3 squared. Okay. So, mm, may S squared sa baba pero shifted. No? So, yan ay, ah, pero constant sa taas. So, dapat ito ay sign. No? Ito yung magbibigay sa atin ng sign na may 
exponential na multiplier. Pero kung sign yan, remember, no, ito ay k squared. So, sa formula kasi ng sign, kt, dapat ang numerator ko ay k. No? Eh, ito 2 eh. Eh, ito 3. So, anong gagawin mo? ba diba, sabi ko, yung e yung na kinosolve, dapat gagawin mo kamukha ng formula. So, kung ito dapat 3, eh, di gawin mong 3. No? So, yung 2, gawin mong 3. No? Pero, wag mong baguhin yung problem. No? Yung 2 doon, multiply mo na lang sa 5 para maging 10 siya. No? Pero, dahil nag-multiply ka dito ng 3, para mabalanse, eh, dapat sa baba, Magdi-divide ka naman ng 3. Ano? Ayan. Sir, cancel natin. Bobo, wag mong i-cancel. Pag i-cancel mo yan, babalik ka dun sa kanina. No? Kaya ka nga, nag-divide dito ng 3 para uh, makompensate natin yung pag-multiply natin ng 3 dito sa numerator. Again, nag-multiply tayo ng 3 para ito ay maging k. No? At makuha na natin siya ng inverse Laplace gamit yung formula. So, ngayon, Ready na tayong kumuha ng inverse Laplace transform term by term. Ano ang Laplace nito? Di ba? Constant over S is just the constant. So, I of T is just 5 over 13. No? Minus. Ano ang uh, inverse Laplace nito? Since may S sa taas, yan ay cosine. Pero, since shifted ang S, dapat may multiplier ka na E to the negative 2T. Ito yon. 5 over 13. No? Negative sa E to the negative 2T. <laughs> Tapos ito naman, uh, 10 times 3 is 30, and then 13 times 3 is 39, no? Again, exponential siya, no? na multiplier, e to the negative 2t, kasi shifted, tapos sine kt. So, ang k natin ay 3. So, ito na po, no? Ang ating uh, solution, okay? Now, pwede mo naman siyang isimplify kung gusto mo. No, common factor ang 5 over 13 sa lahat ng terms, okay? So, kung common factor siya, Magiging 5 over 13 times quantity 1 minus yung exponential na e to the negative 2t no? times ito na factor na natin, nasa labas na siya. So, cosine 3t na lang plus no? 2 thirds sine 3t. Para 5 over 13 times 2 thirds, same lang sa 10 over 39. Okay po. So, ayan. Solve na natin ng ganun lang kadali yung differential equation. Again, walang homogeneous solution, walang particular solution, no? At hindi tayo nag-impose ng initial condition at kumuha ng derivative para makuha ang sagot. Okay? So again, uh, if you use the Laplace transform to solve an LCCDE, you will get the solution of the DE in a more direct manner. And at the same time, in a more convenient and an easier way. Okay? Powerful si Laplace. Na? Actually, hindi naman talaga si Laplace ang nagpauso ng paggamit ng Laplace transform no? sa pag-susolve uh, ng DE. No? Eh bakit Laplace ang pangalan nito? Kasi ganito yan, yung integral na ito ay unang pinag-aralan ni Laplace. However, yung application no, ng Laplace transform sa pag-susolve ng differential equation, no? na kinoconvert yung DE into algebraic expressions, kagaya ng nakukuha natin dito, lahat yan purely algebraic na, no? Yan ang tinatawag na operational calculus no? na ipinauso ni Oliver Heaviside. No? Remember, the Heaviside function, which is u of t, o, diba? no, intertwined sila. So, si Oliver Heaviside ang nagpauso ng tinatawag natin na operational calculus kung saan yung Laplace transform ay ginagamit natin para masolve ang isang DE no? by means of converting it into an algebraic expression. Okay? Sir, may shortcut ba dyan? Yes. Remember yung ginawa natin kanina, no? Nakukuha lang sa tingin yung solution ng DE. <laughs> Basta may initial condition at may choices. Okay? So, ipagpalagay natin na ang exam ay multiple choice. Okay? So, multiple choice ang exam, no? Ito ang initial value problem at ito ang choices. Okay? Now, aha, Alin kaya? So, same problem kanina. No? Tapos, ang i of 0 is equal to i prime of 0 is equal to 0. So, dapat pala mag 0 yung iyong uh, i no? kapag inimpose mo. So, alin dito ang magbibigay ng 0 kapag ang ti ay ginawa akong 0? No? So, remember, this will become 1. No? So, uh, 5 over 13 minus 5 over 13. Shit! No? 
Okay, so ituloy na natin. <laughs> to pause lang kanina. Sorry po. So, sabi natin, uh, I of 0 dapat I 0. No? So, itong sine of 0, alam natin, magsi-zero yung term na yan. And then, cosine of 0, ano ang mangyayara sa cosine of 0? Di ba 1? No? So, pag ito naging 1, makakaroon ako dito ng 5 over 13 minus 5 over 13. So, that means, yung letter A ay nagsatisfy doon sa initial condition. So, ibig sabihin ba doon? Siya agad ang tamang sagot? No. Bakit? Kasi nga, posible na sa choices, may dalawa o higit pang mag-satisfy. No? So, tingnan mo by inspection, yung letter B, di ba halos parehas lang sila? No? So, pag sa letter B, ang T ay nag-zero, itong term na ito mag-zero, ito magiging 1. No? So, 5 over 13 minus 5 over 13, anong mangyayari? Zero din siya. So, that means dalawa ang mag-satisfy. O, tingnan natin, baka tumatlo pa yan. No? O oh, ito, 0. Tapos ito, 1. No? 5 over 13 plus 5, ayun. So, yung letter C, hindi na. Kasi mag-a-add siya. Hindi na mag-zero yun. No? At itong letter D, ganun din. Kasi plus yung sign. So, matik itong letter C at itong letter D, mali na sila. No? Ngayon, uh, paano magkakatalo, sir? Kapag ka dalawa yung iyong choice, uh, choices na parehas na satisfy sa condition. Kaya nga, dalawa yung condition. No? Doon tayo magkakatalo. To break the tie, kunin mo ang first derivative. Okay? Kunin mo ang first derivative. At dapat, ang first derivative ay mag-zero kapag ang t ay zero. Actually, hindi mo na kailangan mag-differentiate manually because you can do it on a calculator. No? So, sa calculator, kagaya nito, no? pindutin mo lang yung uh, ddx. No? Yung mga ka-ddx natin dyan. No? Tapos, sa loob ng uh, ddx, pindutin mo lang yung letter A. No? So, 5 over 13. So, the entire expression as it is. No? At ilagay mo yung value ng x, evaluate mo when x is equal to 0. No? Okay. Ayan. Halimbawa, napindot mo na. No? Press equal sign, and then you'll get the answer. So, sa calculator, ang lalabas sa sagot sa'yo, 1. No? So, ang y prime of 0 for letter A is 1. But the answer should be 0. No? So, obvious na dito, letter B ang sagot kahit hindi mo itest. No? Bakit? Eh, kung mali yung A, sigurado ako tama na yung B. Okay? So, if you want to make sure, if uh, letter B is really the correct answer, then, balikan mo lang yung tinayip mo. No? Tapos, i-edit mo lang. No? Itapat mo lang yung cursor dito sa one-third kasi yun lang naman na nagbago. Yung one-third, gawin mo lang two-thirds. No? And again, evaluate when x is zero. Lagay mo dun sa baba, lower right-hand side, x is equal to zero. And then, equal sign, ang makukuha mo ay zero. So, that is why letter B is the correct answer. O, di ba? Kahit Laplace, no? Panis. <laughs> dun sa solution natin na nakukuha lang sa tingin. No? Or kung tinatamad ka, ayaw mong tingnan lang, kumuha ka ng calcu kung uh, nahihirapan kang mag-differentiate. Pero, I think, mas madali ito. No? Para dun sa mga nag-e-exam at kailangan ng mabilis ang sagot. Okay, now, i-interpret natin itong sagot na ito. No? Kung ang i dito ay current, no? so ano ang graph ng current na yan ng system? So, ito yung response ngayon ng system. No? So, sa simula, ang kuryente niya zero. And then, habang tumatagal, tumataas. Pero may konting oscillation dito. No? At yung oscillation, habang tumatagal, mawawala. No? Hanggang sa ang matira na lang is yung constant value dito. No? Ayan. So, actually, makikita natin yan sa equation. Ayan, no? So, itong part na ito ay sinusoidal. Kaya dito, meron tayong wavy na part sa graph. Pero, yung wavy part ng graph, sinusoidal, namamatayan kasi minultiply mo siya ng exponential. So, it will die out with time. So, yan ngayon ang tinatawag natin na, ano ang tawag dun sa part ng solution na nawawala habang tumatagal? Yes, you call it the transient part of the solution or the transient response of the system. At yung matitira na 5 over 30 na constant dito, yun naman ang ating steady state response. So, again, if this is the differential equation of a circuit, that means that as time increases no, or as time approaches infinity, the current in the circuit remains constant. Naintindihan po ba? Okay. So, sana uh, appreciate nyo kung paano mag-solve ng mga differential equations na ito at magustuhan nyo na ang subject, no? Hindi lamang calculus, even the differential equations kasi uh, yun pala, naiintindihan mo na yung concept niya, no? Madali lang palang mag-solve ng differential equations kung alam mo yung concept kung para saan siya and uh, na-visualize mo pa siya kung anong itsura nung nakuha mong solution. Okay? So, uh, uh, hanggang dito na lang muna tayo ulit, no? And again, if you like this video at nag-enjoy kayo, do not forget to hit the like button and 
subscribe to my YouTube channel. Okay? See you in the next episode. Bye!